உற்சாகம் நீங்கள் முழுமையான கவனத்துடன் இருக்கிறீர்கள் என்பதை நிரூபிக்கின்றது வாழ்த்துறையை சொல்வதற்கு என்ன தயக்கம் என்று தெரியவில்லை ஒருவர் நிகழ்வு முடிந்தவுடன் நான் பேசுவது எதற்கு என்றால் வருகின்ற பேச்சாளர் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு அவங்களை பேச சொல்கிறோம் அவங்க கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ மே டேக் சம்திங் யூ மே லீவ் சம்திங் பட் த கன்க்ளூஷன் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த உழவு திருவிழா நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிகழ்வில் நேற்று காலையிலிருந்து ஆரம்பித்து நான்கு டெக்னிக்கல் செஷன்ஸ் என்று சொன்னாலுமே கூட அதில் எல்லா விதமான டெக்னாலஜியும் நம்ம பார்த்தோம் இயற்கை விவசாயம் அல்ல அதுதான் விவசாயம் செயற்கை விவசாயம் அல்ல அதில் புதுமை புகுத்தப்பட்ட விச விவசாயம் என்கின்ற கருத்துக்களோடு பல்வேறு விதமான டெக்னிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன சொல்றது அக்ராஸ் த குளோப் ஒரு குளோபல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இன்புட்ஸ் கிடைச்சது இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா திரு ஸ்ரீராம் திரு காமராஜ் ஐயா அவர்கள் திரு மாய கிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் இவர்களோட ஸ்பீச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நீங்க கவனிச்சீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல அவர்கள் தொழில் முறை பேச்சாளர்கள் அல்ல அவங்க பேசும்போது நிறைய முணுமுடுப்புகள் அல்ல சலசலப்பு கூட லேசா இருந்தது ஏன்னா குரலால் உங்களை கட்டி போட வேண்டும் அல்லது உங்க கிட்ட உங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் வச்சு அதை அசஸ் பண்ணி அசஸ் பண்ணி உங்களை அப்படி இழுத்து தங்க கிட்ட கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை தாண்டி அவர்கள் எதையெல்லாம் கண்டறிந்தார்களோ என்ன நல்ல விஷயங்கள்லாம் கண்டறிஞ்சாங்களோ எதெல்லாம் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்களோ அது எல்லாத்தையும் பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மனோபாவம் தான் அவங்க கிட்ட இருந்துச்சு பட் இதையும் தாண்டி நீங்க நிறைய விஷயங்களை கவனிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் அகைன் விவசாயத்தை பத்தி சொல்லும் பொழுது நம்முடைய பழமையான நூட்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நெல்லு காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது காதணியை கலட்டி வீசி எரிவாளாம் அந்த தமிழ் அன்னை எங்க விவசாயி ஏழைன்னு யார் சொன்னா விவசாயி ஏழையாக கற்பிதம் செய்யப்பட்டான் நான் பயிர் செய்கின்ற அந்த உணவு சரியான உணவு அதனை இப்படித்தான் கொடுப்பேங்கிற தீர்மானத்தை விவசாயி முன்னாடி எடுக்கும் பொழுதுதான் மற்றவர்கள் அந்த வழிக்கு வருவாங்க ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் எதை எந்த இடத்துல வைக்கணும் எதனோட தன்மை என்ன நம்ம புளிய மரத்தை வந்து நம்ம ரோட் சைட்ல வைக்கும் பொழுது கார்பன் மோனாக்சைடு அப்சார்வ் பண்ணிட்டு நம்மளை சேவ் பண்றதோட மட்டும் இல்லாம நமக்கு தேவையான புலிகளையும் கொடுக்குங்கிற உண்மை கூட தெரியாமல் ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் படிச்ச பையனோ அல்லது அக்ரிகல்ச்சரல் என்ஜினியரிங் படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்டோ இருக்கவே முடியாது அக்ரி படிக்கிறதோ அல்லது அக்ரிகல்ச்சர் ஓரியன்டட் படிப்ப படிக்கிறதோ சாபமோ மட்டமோ கிடையாது அந்த படிப்பை படித்து கொண்டு கூட உணவை வீணடிப்பதும் பயிர்களின் தன்மையை தெரியாமல் இருப்பதும் விவசாயிகளை மதிக்க தெரியாமல் இருப்பதும் விவசாய நிலங்களை பற்றிய அறிவை பெற்றுக் கொள்ளாமல் இருப்பது தான் சாபக்கேடு தவிர படிப்பு ஒரு சாபக்கேடு அல்ல முதல் விஷயம் ரெண்டாவது பாவைக்கு விவசாயத்துக்கு என்ன தொடர்பு கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாவையில் பாலிடெக்னிக் மாணவர்களை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் கூட்டு பண்ணையம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை பதினைந்து மாணவர்களோடு ஒரு கூட்டு முயற்சி அதுல இன்வெஸ்டர் நானு என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்தேன் நூறு ரூபாயை கொண்டு அக்கௌண்ட் கொடுக்க சொன்னேன் ஏன்னா நமக்கு இடத்த கொடுக்கறாங்க நீங்க தான் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் இந்த மாதிரி வரும் பொழுது உடனே ஓ ஆ கத்த கூடாது பிகாஸ் யூ பீப்புள் யூ ஆர் மேனுபேக்சரிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஐ எம் அ கன்சியூமர் சோ யூ ஷுட் பி அஷேம்ட் அண்ட் யூ ஷுட் திங்க் வாட் வென்ட் ராங் வாட் இஸ் டு பி கரெக்டட் அதுதான் நீங்க நினைக்கணும் அந்த ஆட்டிடியூட் இருந்தா தான் நீங்க பாவை ஸ்டூடெண்டா இருக்க முடியும் சோ பதினைந்து மாணவர்களை வச்சு நூறு ரூபாய் கொண்டு கற்ற பழக்கத்தை கொடுத்தேன் விவசாயம் எல்லாம் இலவசமா வாங்கிட்டு போவாங்க எடுத்து உடனே அங்க ஒண்ணு வராதுங்கிற மனோபாவம் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கீரைகளை விளைவைத்தோம் எங்க சேர்மன் ஆபீஸ்க்கு முன்னாடி சும்மா ஒரு ஐநூறு சதுரடி இருந்தது பாத்தி பாத்தியா போட்டோம் ப்ரொபஷனல கொண்டு வந்தோம் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது அந்த என்ன செய்வீங்க திடீர்னு மறந்து போச்சு அந்த குச்சி வச்சு மேல பேர் எழுதுவீங்களே பிளக்கார்ட்ஸ் பிளக்கார்ட்ஸ் வச்சோம் தினம் மாலையில பசங்க வருவாங்க நான் ஜன்னல் கதவை திறந்து வச்சுக்கிட்டு பாப்பேன் பாட்டு பாடிக்கிட்டு சந்தோஷமா அந்த கீரைகளுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவாங்க ஏன் கீரைய விவசாயத்துக்கு முதல் அவசியம் அப்படின்னா பத்து நாள்ல கீரையை கண்ணுல பாக்கலாம் வெந்தயம் எல்லாம் பயிரிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களே ஆகா நம்ம விவசாயம் ஆயிட்டோம்னு காலரை தூக்கி விட்டுக்கலாம் சோ பத்து பதினஞ்சு நாட்கள்ல கீரைய பாக்க முடியும் கொத்துமல்லி வச்சீங்கன்னா அதுல ரிஸ்க் இருக்கு அது ரொம்ப லேட்டா தான் வரும் அதுக்கு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு தண்டு கீரைகள்லாம் சொல்லவே வேண்டாம் அப்பா பொக்கிஷங்கள் ஐயோ நீ பெரிய விவசாயி அப்படின்னு தூவி விட்டா கூட நம்மளை வந்து தன்னம்பிக்கை கொள்ள செய்யக்கூடிய தாவரங்கள் அவற்றையெல்லாம் வச்சோம் என்ன செஞ்சோம் ஈவினிங்ல வந்து அறுவடை செஞ்சு டேபிள்
என்ன சொல்றது வாடகை வருமானத்தை கொடுத்துட்டு எனக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்துட்டு மீதி பணத்தை அவங்களுக்கு சமமாக பிரித்து கொடுத்து ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்தோம் அந்த ஆண்டு விடுமுறைக்கு சென்ற மாணவன் என்ன செஞ்சானா ரெண்டு ஏக்கர் தோட்டம் பரபரபரன் அந்த முப்பத்தஞ்சு நாட்கள் லீவை முழுமையா உபயோகப்படுத்தி திரும்பி வரும் பொழுது இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயை கொண்டு வந்து என்கிட்ட காட்டிட்டு மேடம் என்னோட சொந்த வருமானம் இந்த முப்பத்தஞ்சு நாட்கள்ல கீரை விற்று கீரை விதைத்து வளர்த்து அறுவடை செய்து நான் சம்பாதித்த பணம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து கொடுத்தான் போதுமை விதைச்சாச்சு கீரையை மட்டுமா விதைச்சோம் அந்த பசங்க மனசுல விவசாயத்தையும் விதைச்சாச்சு இன்னைக்கு இத்தனை பேர் இருக்கீங்கல்ல உங்க வீட்டுல எத்தனை டப்பாவை தூக்கி போடுறீங்க எல்லாமே பார்சல்ல தானே வருது போங்களே வீட்டுல தேங்காய் நார் இருக்கும் இல்லையா உங்க வீட்டுல உடைக்கிற தேங்காவோட நார் இருக்கும் இல்லையா அது போடுங்க மேல வந்து தினத்தை வெங்காயத்தால போடுங்க மண்ணை போடுங்க கீரைகளை விதைங்க முத ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படி உட்காந்து கமெண்ட் அடிச்சுட்டு கதவசனம் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறதால எந்த மாற்றமும் வரப்போவதில்லை இன்று ஸ்ரீராம் அவங்க வந்து இங்கேயே வந்திருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா அப்பவே அவருக்கு போன் பண்ணி கேட்டோம் எங்களுக்கு கீரை விதைகள் கொடுக்க முடியுமா நாமக்கல் வரப்ப தர அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் நம்மளோட பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் வச்சு கேட்கும் பொழுது அதற்கப்புறம் நம்மளோட எல்லா நேரமும் பாவைக்காகவே செலவாறதால இந்த விவசாயத்துக்காக கொஞ்ச நேரத்தை கொடுக்க முடியல இந்த ரெண்டு நாள் அரங்கத்துல பாத்தீங்கன்னா யாரையெல்லாம் நான் பாவைக்கு வர வளைக்கணும் யாரையெல்லாம் பாவைக்கு ஒரு மென்டாரா கொண்டு வரணும்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா அப்படியே நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னா அவங்க எல்லாரையும் இவங்க கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இது எதை காட்டுகிறது என்றால் எண்ணங்களே வாழ்க்கை என்பது உண்மையாகும் பட்சத்தில் தீவிரமான எண்ணமும் நோக்கமும் நமக்கு இருக்கும் பொழுது கடவுள் அவற்றை கைவர செய்வார் சோ ஸ்ரீராம் சாரோட அவரை கேட்காம சொல்லிட்டேன் ஒரு லாங் முதல் முறையாக நம்முடைய நாலு ஏக்கர்ல இங்க பக்கத்துல இருக்கிற நிலங்கள்ல இந்த பிள்ளைகள் தான் கீரை விதைக்க போறாங்க ஹாஸ்டல்ல சந்தோஷமா ஆரோக்கியமான கீரைகளை நாம் சாப்பிட போகின்றோம் இரண்டாவது காமராஜ் ஐயா அவர்களை பற்றி அவர் சொன்ன விஷயங்களை பார்க்கும் பொழுது அவர் பெரிய ரிசோர்ஸ் பர்சன் ஒரு நாளைக்கு ஒர்க் ஷாப் வச்சாதான் அவரோட நாலேஜ்ல கொஞ்சமாச்சும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடுச்சு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அடுத்தது மாயகிருஷ்ணன் ஐயா சொல்லும் பொழுது பெஸ்டிசைட்ஸ் மருந்து அடிக்கிறது ஆஹ் இவரே சொல்றாரு ஆச்சரியமா இருக்கே அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் என்னன்னா கால மாற்றம் ஒரு இன்டெகிரேட்டட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிற நிலையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றது ஸோ இன்னைக்கு இங்க குழுமி இருக்கின்ற அனைவரும் ஒரு என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டாக இல்லாமல் ஒரு சாதாரண மனிதர்களாக உயிர் வாழ துடிக்கும் மனிதர்களாக ஒரு ஆரோக்கியத்தை உடல் நலத்தை பேணக்கூடிய மனிதர்களாக விவசாயத்தை பற்றிய அறிவு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் கன்க்ளூஷன் ஸோ ஃப்ரம் திஸ் மொமெண்ட் ஆன்வர்ட்ஸ் நாம் விவசாயத்தை ரெஸ்பெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாஸ்டலுக்கு போகிறாங்க சைட்ல என்னென்னலாம் போட்டிருக்கோம் முதல் போஸ்டரே விவசாய மதிக்கணும்னு போட்டிருக்கோம் ஏர் ஓட்டு உழவனை வச்சு அதையும் நம்ம மாணவனை வச்சு உருவாக்கி தான் போட்டோம் இதுல என்ன சிந்தனை வரணும் அப்படின்னா நான் படிக்கிறது பாவையில பாவையில இருக்கக்கூடிய வேப்ப மரத்து இருக்கக்கூடிய நுனி இலையில ஒரு இலை இப்படி அசைந்தால் கூட அது மாணவனுக்கான மிகப்பெரிய வரங்களை கொண்டிருக்கின்றது என்கின்ற மனோபாவம் உங்களிடம் வரும் பொழுது ஒரு மாறுபட்ட சிந்தனையுடன் அந்த மாறுபட்ட சிந்தனை தான் ஒரிஜினாலிட்டி எப்படி இயற்கை விவசாயம் ஒண்ணு கிடையாத விவசாயங்கிறது விவசாயம் அந்த மாதிரி மாறுபட்ட சிந்தனை என்பது மாணவ பருவத்தில் கையேந்திய கரகம் கரங்களை கொண்டு எப்படி சிப்பி வந்து அந்த மழை நீருக்காக காத்திருக்கிறதோ அதை போல உங்கள் மனதை நீங்கள் ஏந்துகின்ற மனமாக த தர்ஸ்ட் லேர்னிங் தர்ஸ்ட் உடைய கூடிய ஒரு லேர்னராக நீங்க இருக்கின்ற பட்சத்தில் வகுப்பறையிலையும் சரி வகுப்பறையை தாண்டியும் சரி பல்வேறு விதமான அனுபவங்களை நீங்கள் மிகப்பெரிய பாடங்களாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இன்று இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய பண்பாளர்கள் அனைவருக்கும் பாவை குடும்பத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் கூறி விவசாயம் நம்மை இணைத்தது எதிர்காலத்திலும் இணைக்கும் இங்கு இருக்கக்கூடிய பல மாணவ மாணவிகள் எதிர்காலத்தில் அக்ரோ புருணர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அடையாளத்தை அடைவதற்கு நீங்கள் காரணமாக இருக்க போகின்றீர்கள் பாவை அதற்கு பாலமாக இருக்க போகின்றது இந்த நல்ல நாளில் இறையருளும் குருவருளும் இயற்கை அருளும் நிரம்பி இருக்கின்ற இந்த அரங்கத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை உழவர்களை நன்றியுடன் நினைவு கூறி அவர்களுக்கான வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் நன்றிகளையும் நாம் செலுத்தி அவர்கள் நீடோழி வாழ வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டி அடுத்து நடக்கக்கூடிய கலை நிகழ்ச்சிகளை பண்புடன் கவனித்து பிறகு நீங்கள் பக்குவமாக செல்வதற்கு நீங்கள் இந்த அரங்கை விட்டு வெளியே செல்லும் பொழுது வரைக்கும் நம்முடைய பேருந்துகள் காத்திருக்கும் ஆகவே அமைதியாக பொறுமையாக நிதானமாக நிகழ்வை கண்டு பிறகு வீட்டுக்கு செல்லுமாறு வாழ்த்துக்களுடன் நிறைவு செய்கிறேன்